ভালো করে ফলো করবি জিনিসটা একটু তো আজকে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের থার্ড লেকচার এবং লাস্ট লেকচার আমাকে একটা কথা কথা বল আমি আগের দিন এই পিকচারটা গেছিলাম তো কারোর কোনো প্রবলেম হয়নি ঠিক আছে আচ্ছা আমি কি একটু ইয়ের পেজের কালারটা চেঞ্জ করব কালকে যেটা লাস্টে রেখেছিলাম সেটা রাখবো নাকি এটাই ঠিক আছে কালকে যেটা লাস্টে এটাই রাখো না কালকে যেটা লাস্টের পেজের মোটা বেশি বেটার ছিল এই রং এই এই রং এই এই রঙের ওপর কিন্তু সাইকোলজি ডিপেন্ড করে এই রঙের ওপর কিন্তু সাইকোলজি ডিপেন্ড করে ভাই ইয়ার কি মারছি না সিরিয়াসলি বলছি ঠিক আছে দেখবি তোদের এমনি সাদা মাটা বই থেকে রঙিন বই বেশি পড়তে ভালো লাগে কেন বলতো বিকজ রংটা এফেক্ট করে আমাদের মানে মাইন্ডের মধ্যে কোনো ক্লাস এই এই জন্যই বোর্ডটা কিন্তু আরও স্পেশালি কেনা যাদের স্টুডেন্ট আরও বেশি মানে অ্যাট্রাক্ট হয় জিনিসটার প্রতি তো এই রং প্রত্যেক দিন সকালের জন্য একটা রং থাকে বিকেলের পড়ানোর জন্য একটা রং থাকে এগুলো আমি এখনো ডিসকাভার করতে পারিনি অবশ্যই আমি একদিন করে নেবো যে কোন রংটা বেশি অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে বাট তোরা আমাকে বল এই সবুজটা বেশি বেটার না আগের দিন লাস্টে যে কালারটা দিয়েছিলাম সেটা বেশি বেটার ছিল বল দেখি আগের দিন একটা তো তাহলে ওই কালারটা একবার দিয়ে দিই এগুলো কিন্তু পুরোপুরি আমাদের ডিরেক্টলি ব্রেনের ওপর এফেক্ট করে তাই জন্য আমি বলছি তোকে জিনিসটা ওকে এই কালারটা বেশি বেটার ছিল এর ওপরে হলুদ কালে যে লিখে দেখি বা নীল কালে যে লিখে দেখি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ফাইন চলো স্টার্ট করি এবার 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 তাহলে তাহলে আগের দিন আমি কি পিকচারটা গেছিলাম এই পিকচারটা গেছিলাম যে এটা হচ্ছে একটা এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে অরিজিন আমাদের তো পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিনকে আমাদের দেখতে কীরকম হবে এটা পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিনকে আমাদের দেখতে হবে এক মিনিট পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিনকে আমরা দেখতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই দুটো পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন এই দুটো পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন পড়া ভুল এই দুটো স্ট্রেট লাইন বা এই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন ডাউট চিন্তে পাক্কা পাস করছে ধরলাম এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা থিটা ধরার কি আছে আগের দিন তো এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা থিটা ধরে এই থিটার ভ্যালু অব দিয়ে আমরা বের করে ফেলেছি কোনো সমস্যা আছে না ঠিক আছে ওকে তাহলে এই দুখানা স্ট্রেট লাইনের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল থিটা যখনই আমি অ্যাঙ্গেল থিটা আঁকবো অ্যাঙ্গেলের সাথে একটা স্ট্রেট লাইনের সম্পর্ক পড়েছিল মনে আছে যে এমন একটা স্ট্রেট লাইন নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম এর আগে মানে ছোটোবেলার কথা আমি বলছি সেখানে একটা অ্যাঙ্গেলকে একটা স্ট্রেট লাইন পুরোপুরি ইকুয়ালি দুভাগে ভাগ করে তাই না এমন একটা স্ট্রেট লাইন ছিল যে এই স্ট্রেট লাইনটা এই দুটো স্ট্রেট লাইনের মাঝে যে অ্যাঙ্গেলটা যদি অ্যাঙ্গেলটাকে পুরোপুরি ইকুয়ালি দুভাগে ভাগ করছে ঠিক আছে ওকে তাহলে সেই পার্টিকুলার স্ট্রেট লাইনগুলোকে কী বলা হতো রে কারণ মনে আছে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর বলা হতো না ভাই অ্যাঙ্গেলকে যেই স্ট্রেট লাইন বাই সেক্ট করে তাকে আমি অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর বলবো তাই তো বাংলাতে বোধ অন্য কোন টার্ম ছিল কারণ বাংলা টার্মটা মনে আছে কোন সমদ্ধি কন্ডক নাকি নাকি ভুলে গেছে আমি জিনিসটা একটু এরকম ছিল হ্যাঁ কিনা একটু বলবি কোন সমদ্ধি কোন সমদ্ধি কন্ডক কিছু একটা ছিল বোধ আমি ভুলে গেছি তবে আমরা ইংলিশে বলতাম কি পাক্কা অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর বলতাম এটাকে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটারও নিশ্চয়ই একটা অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর থাকবে বা তোরা বলবি যে তুমি অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর নিয়ে তো ইন্টারেস্টেড কেন তুমি অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরের কথাই কেন বলছো আমি বলছি দাঁড়া কারণ আছে তাহলে এই যে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা আছে ওই অ্যাঙ্গেলটাকে কে বাইসেক করছে আমি যদি স্ট্রেট লাইনটাকে ড্র করি তাহলে এটা ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গেলটাকে বাইসেক করছে এবার আমাকে বল এই যে দুটো স্ট্রেট লাইন আছে ওদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল কি এই একটাই নাকি এদের আরো কোনো অ্যাঙ্গেল আছে এই দুটো স্ট্রেট লাইনের মাঝখানে আরো কোনো অ্যাঙ্গেল আছে এটা কি বলতে পারবি হ্যাঁ কিনা একটু বলবি এই দুটো স্ট্রেট লাইনের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল বলেছি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল বলিনি কিন্তু আমি খালি অ্যাঙ্গেল বলেছি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল মানে কি যেই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি থেকে কম আমার কথাটা হচ্ছে এই দুটো স্ট্রেট লাইনের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল কি আরও একটা আছে যেটা আমি এখনো পর্যন্ত আঁকিনি বা তোরা এখনো দেখতে পাসনি বলার চেষ্টা করতে কি জিনিসটা ঠিক আছে ওকে এটা বলতে পারলে বুঝে যাবো যে না অবজারভেশন পাওয়ারটা আছে দেখো কেউ বলতে পারছে না দেখো কেউ বলতে পারছে না আচ্ছা কি হবে তৈরি হচ্ছে অ্যাঙ্কেলটা কোথায় আছে আমাকে দেখা একটু দেখ এই যে তুই অরিজিন অরিজিনে এসে স্ট্রেট লাইনটাকে শেষ করে দিয়েছিস না দুটোকে ওটা কিন্তু ভুল স্ট্রেট লাইনের কোনো স্টার্টিং বা এন্ডিং পয়েন্ট থাকে না তাই তো 
स्ट्रेट लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट थे ना ठीक है स्ट्रेट लाइन एकदि के बढ़े ख्याल कर ठीक है समस्या नहीं बुजतेमेंट हाँ स्पेशलिटी रिप्रेजेंट कर स्ट्रेटल बनाते 
সোজা ভাষায় বলতে গেল হচ্ছে এটা তাহলে সবার কাছে কনসেপ্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার যে আমরা কি করার চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা একটু বলবে আমাকে কাইন্ডলি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এবার এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল যে নব্বই ডিগ্রি হয় সেটা তুই কি করে বুঝলি রে বল দেখি কিছু করে তো বুঝতে পেরেছিস যে অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি হবে কেন অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি হবে छविटा বাট এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু পুরোপুরি পাই বাই টু হবে সব সময়ের জন্য ঠিক আছে ওকে তাহলে এই দুটো অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর এমন একটা পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন আমাদেরকে দেবে যেই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনটার মাঝের অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি মানে সেই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন যদি দেখতে এরকম হয় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে বলতো এই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনটা কোন কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করবে এ প্লাস বি ইকোয়াস টু জিরো হয়ে যাবে না আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াবি রে কাইন্ডলি একটু এক মিনিট দাঁড়াবি যেটা বলছিলাম যে এই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনটা স্পেশালিটি কি এটা আমি এমন একটা পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের ইকোয়েশন বের করতে চাইছি এই মুহূর্তে যেই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের মাঝের অ্যাঙ্গেল ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি মানে এই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনটা যেটা অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই স্ট্রেট সেই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের ইকোয়েশন যদি এটা হয় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ফাইভ প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এটা কোন কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে তাহলে নিজের একটু বল এ প্লাস বি ইকোয়াস টু জিরো হবে নিঃসন্দেহে বিকজ এটা তো পেয়ার অফ পারপেন্ডিকুলার স্ট্রেট লাইন রিপ্রেজেন্ট করছে বিকজ অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টার অলওয়েজ একটা পারপেন্ডিকুলার পেয়ার রিপ্রেজেন্ট করবেই করবে তবে আমি প্রুফ করে দেখিয়ে দিলাম যদি এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হয় তাহলে এই অন্য অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে তোর পাই মাইনাস থিটা আর কোনো চারা নেই পাকটা পাই মাইনাস সিটাকে ভাগ করলে তাহলে পাই মাইনাস সিটা বাই টু হচ্ছে এখানে থিটাকে ভাগ করলে থিটা বাই টু হচ্ছে তাহলে এদের দুজনের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে পাই বাই টু ঠিক আছে সবার কাছে পুরোপুরি কনসেপ্ট রাখলে তো মানে আমার এখন এমন একটা ইকুয়েশন আসবে এই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনটার যে ইকুয়েশনটাতে এ প্লাস বি মানে এক্স স্কোয়ারের কোয়েপিশন আর ওয়াই স্কোয়ারের কোয়েপিশনটা যোগ ফলটা জিরো হয়ে যাবে সবার কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার এবার তাহলে নেক্সট স্টেপটা আমাদের কি হবে যে আমি যাতে এবার ইকুয়েশনটা ফর্ম করতে পারি সবার কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তো আগে সেটা আমি জিজ্ঞেস করি তারপর তো নেক্সট কথা সবার কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কি বলার চেষ্টা করছি আমি এখানে কোনো সমস্যা নেই ওকে ফাইন ওকে ফাইন এবার দেখ এবার দেখ তাহলে আরেকবার ছবিটা আমার রাখতে হবে ছবিটা একটু বিচ্ছিরি হয়ে গেছে তাহলে ইকুয়েশনটা আমি বানাবো তো এবার তাহলে বানাচ্ছি তাহলে ঠিক আছে सुंदर नब्बे अच्छा कि এই প্রপার্টিটা পড়েছিলি অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরে যদি তুমি সাপোজ আমি একটা অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরের কথা বলছি আমি এখন আমি এখন পাতি একটা অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরের কথাবার্তা বলছি এই যে আমাদের অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরটা আছে তার মধ্যে যদি আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট কনসিডার করি সাপোজ পয়েন্ট হচ্ছে পি এক্স কমা ওয়াই অ্যান্ড সেই পি পয়েন্টটা থেকে যদি আমি এই যে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রেট লাইন আছে না তাদের উপর যদি পারপেন্ডিকুলার ড্র করি মানে পি পয়েন্ট থেকে ও এ স্ট্রেট লাইনের উপরে ড্র করলাম পি এম পি পয়েন্ট থেকে ও বি স্ট্রেট লাইনের উপরে ড্র করছি পি এন তাহলে তোরা বলতে পারবি যে পি এম আর পি এনের মধ্যে সম্পর্কটা কি কে বলতে পারবি এটা এটা কিন্তু পড়া উচিত এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট থিওরি ছিল একটা যে একটা অ্যাঙ্গেল বাইজ একটা আছে 
দুটো স্ট্রেট লাইনের মাঝের অ্যাঙ্গেলটাকে বাইসেক করেছে তাহলে সেই অ্যাঙ্গেল বাইসেকটারটা থেকে যদি আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট কনসিডার করি সেই অ্যাঙ্গেল বাইসেকটারের উপরে আমি যদি এই দুটো ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রেট লাইনের উপরে পারপেন্ডিকুলার ড্র করি তাহলে বলতো এই পারপেন্ডিকুলারের মধ্যে সম্পর্কটা কি পি এম একটা পারপেন্ডিকুলার পি এনটাও একটা পারপেন্ডিকুলার বল কি হবে এটা चैप्टर कन्सिडर कर তারপরে সেই অঙ্কের মধ্যে একটা কন্ডিশন হতে থাকতো তাহলে সেই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করে তুই এইচ আর কে দিয়ে একটা ইকুয়েশন বানা দিস না লাস্টে এইচ এর জায়গায় এক্স বসিয়ে দিস কে এর জায়গায় ওয়াই বসিয়ে দিস তাহলে তোর পুরো কার্বের ইকুয়েশনটা চলে আসতো এইভাবে অঙ্ক করেছিলি হ্যাঁ কিনা একটু বলবি এইভাবে কি অঙ্কগুলো করেছিলি দেখো যখন কোনো একটা কার্বের ইকুয়েশন বানাতে হবে তুই সেই কার্বের উপরে একটা পয়েন্ট নিয়ে নিয়েছিলি এইচ কমাকে তার সাথে সাথে তাদের কন্ডিশনও দিয়ে দিত কোশ্চেনের মধ্যে नाथिंग डिस्टेंसुलर डिस्टेंस আর এই পয়েন্ট থেকে ওবি স্ট্রেট লাইনের উপরে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স এটা सेम তাহলে এই এক্স ওয়াই পয়েন্ট কে আমি এই কন্ডিশনটার স্যাটিসফাই করিয়ে দেব তাহলে আমার যে ইকুয়েশনটা বেরিয়ে যাবে না সেই ইকুয়েশনটাই হচ্ছে আমার কার ইকুয়েশন পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন ব্যাপারটা বোঝাতে বললাম হ্যাঁ কিনা একটু বলবি এই অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরটার জন্য এই যে আমাদের অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরটা আছে এটা তো আমাদের পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন তাহলে এই কার্ভটার উপরে আমি একটা পয়েন্ট কনসিডার করেছি সেই পয়েন্টটা এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করেছে তাহলে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করার পরে যে ইকুয়েশনটা আমার আসবে এক্স আর ওয়াই দিয়ে সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমার কি এই যে আমাদের পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনটা আছে যেটা অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরস দিয়ে তৈরি হয়েছে তার ইকুয়েশন কনসেপ্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার সবার কাছে ক্লিয়ার তাহলে এবার স্টার্ট করে দিই ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখ এই যে পি পয়েন্ট থেকে আমি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ড্র করছি এই যে এর উপরও পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ড্র করলাম এর জন্য কি লাগে বলতো মিললি এর জন্য ও এ আর ও বি স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন আমাকে জানতে হবে আমি তো ছি ও এ স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা হচ্ছে y m1 x 0 আর ও বি স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা হচ্ছে y m2 x 0 কারো কোনো সমস্যা আছে এখানে ক্লিয়ার ওকে এবার পি এম এর মান বের করবি তো তাহলে পি এম এর মানটা কত হবে রে দেখা দেয় আমাকে বলতে আমাকে বলতে দেয় 
আলফা কমা বিটা পয়েন্ট থেকে যদি আমি এক্স প্লাস বি ওয়াই এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এই স্ট্রেট লাইনের উপর যদি আমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করতাম না তাহলে আমাদের পারপেন্ডিকুলার লেন্থটা আসতো মড এ আলফা প্লাস বি বিটা প্লাস সি বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সের ফর্মুলা কোন একটা পয়েন্ট থেকে কোন একটা পয়েন্ট থেকে আমি যদি পারপেন্ডিকুলার ড্র করি কোন একটা স্ট্রেট লাইনের উপরে সেই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সের ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের এটা এবং তুই এটার সাথে এটা মেনানোর চেষ্টা কর এই স্ট্রেট লাইনের ইকোয়েশনটা কি ওয়াই মাইনাস এম ওয়ান এক্স ইকোয়াস টু জিরো এখানে এক্স এর কোয়েফিসিয়েন্টটা হচ্ছে এ ওয়াই এর কোয়েফিসিয়েন্টটা কি বি এখানে এক্স এর কোয়েফিসিয়েন্টটা মাইনাস ওয়ান ওয়াই এর কোয়েফিসিয়েন্টটা কি ওয়ান এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আছে এখানে কোনো কনস্ট্যান্ট নেই তাহলে এই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স এর সবার উপরে কি বসে গেছে যেই পয়েন্ট থেকে আমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি সেই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা এই পুরো স্ট্রেট লাইনের ইকোয়েশনে বসে দিয়েছি মানে এক্স এর জায়গায় আলফা ওয়াই এর জায়গায় বিটা সি এর জায়গায় সি আছে তাহলে এখানে আমি সেম কাজটাই করব আমি এই এক্স কমা ওয়াই পয়েন্টটা থেকে এই স্ট্রেট লাইনের উপরে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ড্র করছি তাহলে এক্স এর জায়গায় আমি এক্স বসিয়ে দেবো ওয়াই এর জায়গায় আমি ওয়াই বসিয়ে দেবো তাহলে আমাদের কি হবে এখানে ভালো করে দেখতো এখানে এরকম হচ্ছে না জিনিসটা y minus m1 x by root over root over ki thakbe x er coefficient square y er coefficient square tale root over 1 plus m1 square two kena hobe but na na 1 plus m1 square x er coefficient hocche minus 1 tale minus m1 tar square y er coefficient ki 1 tale m1 square plus 1 tale pm er man ta je beriye gelo karo kono problem ache eta ni perpendicular distance bolechi mane mod diye diyeche কারো কোনো সমস্যা আছে এই জায়গাটাতে দেবাঞ্জন বুঝতে পেরেছিস রোশনি রোশনি ক্লিয়ার আছে রোশনি ক্লিয়ার আছে তো ওকে দেখো রোশনি বোধহয় নেই রোশনি হাওয়া ও না রোশনি আছে ঠিক আছে সরি আচ্ছা ঠিক আছে এবার পি এনটা তাহলে রোশনি থাকলে তুই পি এন এর মানটা একটু বলে দে পি এন মানে কি এটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস এম টু এক্স ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এই এক্স ওয়াই পয়েন্ট থেকে ওয়াই মাইনাস এম টু এক্স ইকোয়াস টু জিরো এই স্ট্রেট লাইনের উপরে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা কত হবে বল लिखते भूले जा पाबी लाइन दिए देवे ल्टीमेटलीयर ओबी दिए पेयर स्ट्रेट लाइन तैरिंग 
এই যে অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর দিয়ে পেয়ার অফ স্টুডেন্ট তৈরি হয়েছে তাদের ইকুয়েশন বানাতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমি এখন কনসিডার করি না বিকজ এখন সময় চলে আসছে যে ও এ আর ও বি পেয়ার অফ স্টেট লাইনের ইকুয়েশনটা কনসিডার করা তাহলে ও এ আর ও বি পেয়ার অফ স্টেট লাইনের ইকুয়েশন যদি a x স্কয়ার প্লাস 2h স্কয়ার প্লাস b y স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 হয় আর যদি ইন্ডিভিজুয়াল স্টেট লাইনগুলোকে আমি y m 1x ইকুয়াল টু 0 করি y m 2x ইকুয়াল টু 0 করি তাহলে আগে দিলে আমি প্রুফ করে দিয়েছিলাম যে m1 m2 টা হবে -2h b আর m1 m2 টা হবে a b এই দুখানো রিলেশন আমার কাজে লাগবে এখানে ঠিক আছে ওকে তাহলে যে ইকুয়েশনটা আমি বানাবো যেই আমি আমি যে এখানে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরের যে ইকুয়েশনটা বানাতে চাইছি তার মধ্যে কিন্তু এই ও এ আর ও বি পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের ছোঁয়া থাকবে আমাকে ওভাবেই অঙ্কগুলো দেবে যে ও এ আর ও বি স্ট্রেট লাইন পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের আমাকে ইকুয়েশনটা বলে দিল আমাকে ওদের যে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরটা আছে তার ইকুয়েশনটা বানাতে হবে ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার তো চল এবার নেক্সট নেক্সট বার করি তাহলে এটা আমি এতদূর পর্যন্ত এসছি আর আমি রিলেশনটা পেয়ে গেছি আর পাশে একবার লিখে দিই এম ওয়ান প্লাস এম টুটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু এইচ বাইবি আর এম ওয়ান এম টু হচ্ছে এম টু হচ্ছে আমাদের এ বাইবি তাহলে এবার এখান থেকে একটা কাজ করো হোসকয় করে দেয় হোসকয় করে দিলে যখন একটা জিনিস আসছে সেটা দেখি আমি কি আসছে এটা দেখছি আমি ওয়ান প্লাস এম টু তার স্কোয়ার এখানে করলে আসছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এম ওয়ান এক্স ওয়াই প্লাস এম ওয়ান স্কোয়ার माल्टिप्लैक মাল্টিপ্লাই করলে আসছে আমি যা দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে বুঝবি কিন্তু ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে পাতি যা ছিল তাই আসছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এম ওয়ান এক্স ওয়াই প্লাস এম ওয়ান স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার যদি এম টু স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি তাহলে কত আসছে আমাদের এখানে এম টু স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আসছে এম টু স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এম ওয়ান এম টু স্কোয়ার এক্স ওয়াই প্লাস আর যদি তুই এম ওয়ান স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই চলে আসবে এম ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এম টু এম ওয়ান স্কোয়ার এক্স ওয়াই আর কিছু কাটছে কি দেখতে ভালো করে আর কিছু কি কাটবে এটা ওয়াই স্কোয়ার কাটছে নাকি আর কিছু কাটছে কিনা ভালো করে দেখবি একটু আর কোন জায়গায় কাটলে আমার জানাবি একটু আর কোন জায়গায় বোধ এই মুহূর্তে কাটছে না হুম নাকি হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে বাট একটা জিনিস আমি খেয়াল করছি যে আমি যদি সবগুলোকে বাম দিকে সবগুলোকে বাম দিকে আনতে হবে না তুই পাতি এক্স স্কোয়ার গুলোকে না বাম দিকে নিয়ে চলে যায় এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার যে টার্ম গুলো আছে ওগুলো যদি বাম দিকে নিয়ে চলে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে যে টার্ম গুলো গঠিত হয়েছে ওগুলোকে বাম দিকে নিয়ে চলে তাহলে কি পাচ্ছিস ভালো করে দেখতে এবার তুই এরকম পাচ্ছিস কি যদি এখানে এম ওয়ান স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার আছে এখানে এম টু স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে বাম দিকে নিয়ে এলে তুই এম ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এম টু স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার পেয়ে যাবি না ঠিক আছে এখানেও সে ভালো করে দেখ এম ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আছে বাম দিকে নিয়ে চলে আয় এখানে এম টু স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আছে তাহলে তুই মাইনাস কমন নিলে এম ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এম টু স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার পেয়ে যাবি না এটা কি বুঝতে পারলি হ্যাঁ কিনা একটু বলবি আমি বাম দিকে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টার্মগুলোকে নিয়ে চলে এসছি আর কিছু করিনি কিন্তু এটা কি বুঝতে পেরেছিস অনেস্টলি বলবি জিনিসটা একটু সবার কাছে ক্লিয়ার এটা সবার কাছে ক্লিয়ার তাহলে তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টার্মগুলো আমি একসাথে নিয়ে চলে এসেছি এবার যে এক্স ওয়াই দিয়ে যে টার্মগুলো আমাদের আছে ওগুলোকে আমি এক জায়গায় রাখার চেষ্টা করছি দেখি হয় কি না হ্যাঁ ওটাকে একসাথে রাখলে দেখি কি হচ্ছে যদি রাখা হয় ওগুলোকে একসাথে 
তাহলে টু এম ওয়ান এক্স ওয়াই এখানে টু এম টু এক্স ওয়াই তাই তো একটা কাজ কর না একটা কাজ কর ওদিকে নিয়ে চলে যা তাহলে টু এক্স ওয়াই কমন নিলে এম ওয়ান মাইনাস এম টু তাই তো এই টু এম ওয়ান এক্স ওয়াইকে আমি ডান দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে ডান দিক এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল টু এটা বাম দিক এটা ডান দিক ঠিক আছে তাহলে এই টু এম ওয়ান এক্স ওয়াইকে আমি ডান দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি অলরেডি এখানে একটা টু এম টু এক্স ওয়াই ছিল মাইনাস টু এম টু এক্স ওয়াই ওদিকে যদি চলে যায় টু এক্স ওয়াই কমন নিলে এম ওয়ান মাইনাস এম টু হয়ে যাচ্ছে কোনো চাপ নেই ঠিক আছে আর আর কিছু আছে দেখি ব্যাপার না হুম আর যদি আমি এই টু এম ওয়ান এম টু স্কোয়ার এক্স ওয়াইকে ডান দিকে নিয়ে চলে আসি না তাহলে একটা জিনিস হচ্ছে দেখতে ভালো করে কি হচ্ছে এখানে বলতে পারি কি এখানে টু এম ওয়ান এম টু এক্স ওয়াই যদি কমন নিয়ে নি এইটা নিজে নেমে চলে এলো তাহলে টু এম ওয়ান এম টু এক্স ওয়াই যদি কমন নিয়ে নি তাহলে এটা কত হচ্ছে আমাদের এখানে এখানে আমাদের আলটিমেটলি এম টু মাইনাস এম ওয়ান হচ্ছে এম টু মাইনাস এম ওয়ান হচ্ছে ঠিক আছে ওকে দেখ ভালো করে দেখ এই টু এম ওয়ান এম টু স্কোয়ার এক্স ওয়াইটা কিন্তু নিজে নিয়ে চলে আয় আর এখানে অলরেডি হ্যাঁ মাইনাস টু এম টু এম ওয়ান স্কোয়ার এক্স ওয়াই পড়ে আছে তাহলে যদি তুই নিজে নিয়ে চলে আসিস তুই যদি টু এম ওয়ান এম টু কম এক্স ওয়াই দেখ এই টার্মটা অ্যান্ড এই টার্মটা এটা যখন ডান দিকে আসবে তখন এটা প্লাস আর তুই এই টার্মটা আর এই টার্মটা থেকে টু এম ওয়ান এম টু এক্স ওয়াই কমন নিতে পারবি কমন নিলে এখান থেকে পড়ে থাকবে এম টু এখান থেকে পড়ে থাকবে এম ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি একটা জিনিস তুই খেয়াল করে দেখ কি হচ্ছে তুই বোথ সাইড থেকে এম ওয়ান মাইনাস এম টুটাকে তুই কি কেটে দিতে পারছিস এখানেও একটা এম ওয়ান মাইনাস এম টু থাকবে এখানেও একটা এম ওয়ান মাইনাস এম টু থাকবে এখানেও একটা এম ওয়ান মাইনাস এম টু আছে এখান থেকে মাইনাস কমন নিলে একটা এম ওয়ান মাইনাস এম টু পড়ে আছে তাহলে তুই বোথ সাইড থেকে দেখ এম ওয়ান মাইনাস এম টুকে উড়িয়ে দিতে পারছিস কেন ওড়াতে পারছিস বলতো কেন ওড়াতে পারছিস কাইন্ডলি একটু বলবি দেখি এম ওয়ান মাইনাস এম টু কেন ওড়াতে পারছিস কখন তুই দুটো ডামকে বোথ সাইড দিয়ে ওড়াতে পারিস সেটা আগে বলে একটা ইকুয়েশনে মানে কি দেখো এই স্ট্রেট লাইনের ও এর ইকুয়েশনটা হচ্ছে ও এর স্লোপটা হচ্ছে এম ওয়ান ও বির স্লোপটা হচ্ছে এম টু এই দুটো স্লোপ ইকুয়াল হয়ে যাওয়ার মানে কি এক্সাক্টলি এই দুটো ইকুয়াল হয়ে যাওয়া মানে এই ও এ আর ও বি কোয়েন্সিডেন্ট মানে এরকম দেখতে হবে এটা ও এ এটা ও বি বিকজ পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনে প্যারালাল বলে কিছু হয় না প্যারালালটা হচ্ছে আমাদের এখানে কোয়েন্সিডেন্ট ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার তো তাহলে মানে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিনের কথা বলছি আমি যেগুলো অরিজিন দিয়ে পাস করছিলেন তাহলে হতে পারে ঠিক আছে বাট পেয়ার অফ স্ট্রেট পাসিং থ্রু অরিজিনের কথা আমি বলছি এখানে ঠিক আছে তাহলে অলওয়েজ কোয়েন্সিডেন্ট অলওয়েজ কোয়েন্সিডেন্ট কিন্তু বারো বারো বলছি খুব ভালো কথা তাহলে ও এ আর ও বি তাহলে এম ওয়ান ইকোস টু এম টু হয়ে যাওয়া মানে এদের মাঝের অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি মানে ও এ আর ও বি কোয়েন্সিডেন্ট তাহলে ও এ আর ও বি যদি কোয়েন্সিডেন্ট হয় তুই কোনো দিন এর অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর পাবি এই দুটো এখানে ও এ আছে এখানে ও বি আছে তাহলে এই ও এ আর ও বির অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরটা কে হবে একজনের তাদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর তুই কোনো দিনই পাবি না বা তুই এভাবে বলতে পারিস যে এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর হচ্ছে এরা নিজে জিরো ডিগ্রি তো তাহলে এরাই এদের অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর এর যদি এটা বলা উচিতই না মানে তুই কোনো অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর পাবি না সোজা কথা বলতে গেলে দ্যাটস ওয়াই এই এই পার্টিকুলার এই পার্টিকুলার থিওরিটা করার জন্য আমাদের এই পার্টিকুলার কন্ডিশনটা ধরে নিয়েছে যে এম ওয়ানের মান আর এম টু মানটা সমান হবে না বিকজ সমান হলে কি হবে ও এ আর ও বি কোয়েন্সিডেন্ট হয়ে যাবে তাহলে তুই কোনো অ্যাঙ্গেলই পাবি না তো অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর তো দূরের কথা ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি অনেস্টলি রেসপন্স করার জিনিসটা বুঝতে পারছিস কিনা ব্যাপারটা কি বোঝাতে পারলাম সবার কাছে কি ক্লিয়ার জিনিসটা কনসেপ্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হলেই কিন্তু এগোবো 
ठीक है दैट्स वाई किंतु एकाने m1 not equals to m2 दैट्स वाई किंतु हमें एकाने दैट्स वाई किंतु हमें एकाने बोथ साइड दिए m1 minus m2 के उड़िया जावा शाहूस कुछ ही ना वो लेकिन तो शाहूस टा पिता है ना तो वो ले तो वो अवश्य ही बोथ साइड दिए m1 minus m2 उड़िये तो लोग उड़िये हबे हमारे एकाने देखते भाभी m1 plus m2 into x square minus y square ताई तो m1 minus m2 उड़िये एकाने m1 plus m2 पड़े आजे एकाने m1 plus m2 पड़े आजे common निरीले x square minus y square एकाने हबे हमारे 2xy जो दिदी common निश 1 minus m1 m2 because m1 m2 बोथ साइड के लिए दीजिए माने एकाने टा minus है minus 2 m1 m2 xy into m1 minus m2 तो ले m1 minus m1 बोथ साइड दी के लिए जो 2xy common नहीं निश तो लेकि 1 minus m1 m2 पाचे लिख भी जो m1 not equals to m2 ठीक है ओके ये बात की कोटा जब आई जे मानुष लोग ऑलरेडी बेड कोड़े चिलाम कोठाएं बेड कोड़े चिलाम भाई अभी जो शेड अपोशी है m1 plus m2 मानी कि minus two h by b m1 into m2 मानी कि a by b बोशी दे बंटा क्या लाशेस तो ले minus two h by b x square minus y square equals to two x y one minus a by b ताई तो b b कैटेगरी आ चुकी है नहीं तो ले पाच्ची हमें ये खाने 2h into अच्छा 2 डाउन के लिए आज चाहिए 2 डाउन के लिए h into x square minus y square minus तो जो नहीं कहते थे ना तो लेकिन हमें जावे x y into a minus b m नहीं तो b minus है आज चिलो minus दी दिले a minus b तो लम्बा तो equation ना चले आज चाहिए x square minus y square by a minus b equals to x y by h ये लोगों में भी लिखे ये बात तू ही चाहिए लेटा के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है फॉर्म में वो लिखते हैं बड़ी इसके लोगों फॉर्म में तो ये इस दिन मल्टीप्लाई कर दीजिए लगे तो लेके लोगों में h x स्क्वायर माइनस a माइनस b x y माइनस h y स्क्वायर ताई हो गया तो ना कि h टा मल्टीप्लाई कर दे और x y टर्म लेके बाद ही नहीं चला तो लेक a x स्क्वायर प्लस 2 h x y प्लस b y स्क्वायर ये रूम फॉर्म में देखते होइचे जरा एंगल बाई सेक्टर दिए तो इडी होच्छे दिस ए इधर उस स्ट्रेट ए इधर उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इटा एंड इटा तार इक्वेशन टा वेगने पे गयी थी ये बार दाबी कोडे चिलाम ना जे अमी एमो नेक टा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इडी क्वेशन अगर ने पावो ज़्यादा मच कन एंगल टा की नोबू डिग्री आर नोबू डिग्री हो आर जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है भाई और जो पॉल्ट की आवेदन भाई बोल जो पॉल्ट की आवेदन जीरो जीरो मतलब मैं देखे नहीं ये जो अमी एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन का पेज ही ये जो अमी पेयर ऑफ स्ट्रेट का पेज ही एक अने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रखो तो h y स्क्वायर का कोएफिशिएंट रखो तो माइनस h जो कुल � तो हमारे एंगल बाई सेक्टर में जेई कंडीशन टा सेटिस्फाई करे जे उधर मार्च के एंगल टा नो बुई डिग्री शीट आमी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मध्य में प्रमाण कर लाम उधर आमी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन बना लाम देखा लाम जे वही पेयर टा होच्छे पार्पेंडिकुलर पेयर कारण मैं आगे दिनी बेर कोडेशी जो � ठीक है चलो जनरली आप तो ए फॉर्म में लिखे पेयर ऑफ एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन लगे बट इधर के जिले में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है फॉर्म में लिखते चाहिए तो इधर को हम लग जाते हो इधर के इधर हम लग जाते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई टू कैपिटल एच लिखी एक्स वाई प्लस कैपिटल वी वाई � हावार मतों हावार मतों धक भी ना बार बार करो जो ऑनेस्टली रेस्पोंस कर ठीक आचे आमी मोड़े जाए नहीं आमी मैं आंसर दे बोई दे बो ठीक आचे ओके सब बार का जो क्लियर भाई ना कि सब बार का जो कॉन्सेप्ट आ क्लियर तो बा कुब भालो कोता तले भावे थियोरी टा मधे रेस चे डे टू के चीज कुब भालो कोता ना होले � ओके ये बार नेक्स्ट कब तो अच्छे जे ए जे हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लाम एंगल बाइसेक्टर दीजे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लाम ये बार इधर शायद जब हमारे डॉंगो कराऊँ जी ठीक है जी ओके तो लाऊँ को देखी गिया चाहे हमारे लेकिन अच्छा देखी 
क्या एंगल बैसेकटर दो अंगेल ही जो दो स्ट्रेट लाइन मजखने स्ट्रेट लाइन मजखने अंगेल जो दो अंगल बैसेकटर दो एंगल बैसेकटर गो कि तैरि कर पेयर अफ स्ट्रेट लाइन तैरि कर प्रूफ पड़े बिटुईन The pair of straight line, ठीक है जी? बोले equation ना बोले दी जी। two x square minus seven x y plus two y square। देखा था बोले जी जो x equals two y, a straight line था उच्चे। a जो है हमारे pair of straight line था, जो शे pair of straight line है एक ता angle y sector। आर एक ता angle y sector की शे ता जानते interested ना, हमारा जेने जावो चीन दबोडी ना। बट एक टा एंगल बाई सेक्टर जे एक्सी कोस टू आई अभी शेटा मुझे बिट कोड देखा था ठीक है चो ओके क्लियर तो एबर भले कोड देखनी स्टार आगे देख तो अभी एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन की पेज इटा पेज अच्छा इटा अच्छे मुझे एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन इटा अभी कुछ आते के पेज इटा कौन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल बाई सेक्टर की टारगेट टाइम तो भूलेगा ना चुरू बेना। Y minus M one X R. But but pair of straight line बोले ची भाई। Pair of straight line निकोशन डब। X square plus X square plus two H X Y plus B Y square निकोशन। देखना वही A B R A Z ये तो A निकोशन डब तो वीडियो है ची। तो ले ये टा जो दे pair of straight line निकोशन ना है, तो angle by sector निकोशन किन्तु अबे ये टा। चोक बंदों को डे भर्चा पड़े। But सब तो ओनी चप्पल बोले � यदि तू टू एच जगह ए इस दिश तेरे बोलते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है जेह जेह तू टू एच चले गए ना तो जिन्हें गने एच इस चे तो जिन्हें गने एच लिखी तेरे गने एच बाय टू लिखता है तो उन इक्वेशन डा बोल दिया तले पेयर ऑफ स्ट इधर x स्क्वायर प्लस 2h x पाई प्लस by स्क्वायर का एंगल बाई सेक्टर टोच है। बिकॉज़ एक जोन ना मैं जे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे कौन फॉर्मूला यूज़ करेंगे? m1 प्लस m2 हो चाहे माइनस 2h बाई b m1 into m2 इधर चाहे a बाई b इधर कौन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रेस्पेक्टेस चाहिए भाई इधर रेस्पेक्टेस चाहिए ना? तले ऑलवेज किधर एक ख्याल एकाने की बंटा दबाज जाता है, एकाने एकाने किन्तु ए ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन टेस्ट दबाज। तो शब्द आगे हमी ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे तो इक्वेशन टा कंपेयर कोडी, देन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो नो एंगल बाई सेक्टर के इक्वेशन टा किया हुए, शीट अभी कोड चेस्ट आ कोडी, देखी कोतो अच्छा प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो विथ विथ एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो वी हैव वी हैव एर मंटा दो ही पच्ची टू एच एर मंटा माइनस सेवेन पच्ची बी एर मंटा दो ही पच्ची टू एच माइनस सेवेन मने एच को तो माइनस सेवेन बाय टू तले ए बी एच तीन टर्म नहीं पे गए थी तले Equation of angle bisector. What do you mean? Angle bisector equation? X square minus y square by a minus b equals to x y by h. What do you mean? 
x5 by h is the ultimate debal. This is the pair of straight line oh. equation. This is the angle by sector. This is the pair of straight line. This is the equation. This is the equation. This is the equation. This is the equation. This is x square minus y square equals to x y by h into a minus b. You know the mangolo boshi dish na bhai. A jagger two bosha, b a jagger two bosha. That is damn dikta puru puru zero chola asche na. That is kipa chhe mekan dekhi. X square minus y square. It is zero by achhi na. Mane ki y square minus x square equals to zero. Mane kan dekhi bolte bari. Y plus x into y minus x equals to 0. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to angle by sector. It is a pair of straight line equation. It is angle by sector. But, this pair of straight line, this angle by sector is the same. That equation is the same. I have to say that. I have to say that. Concept of the test. Okay. Follow the follow the follow. ठीक है ना? आमी ये O A और O B जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तोड़ी करें चाहे तारी क्वेश्चन जानी? अबारी O A और O B इंडिविजुअल दूर स्ट्रेट लाइन तो तारों की दी क्वेश्चन जानी? मानी O A और O B दिए जब पेयर तोड़ी करें चाहे पेयर वाली क्वेश्चन जानी? और O A और O B जब इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन तोड़ी करें � but आमी यहाँ पर बोल जाता खाली किंतु ये angle by sector जब pair of straight line तो ये डिगोड़े जब तारी क्वेश्चन यानी but angle by sector जब individual line तो ये डिगोड़े जब तार किंतु इक्वेशन यानी ना ये बच्चे ने भालू कर देख ये तो अच्छा मतलब pair of straight line इक्वेशन ये individual straight line गुलो किवा भी बैठ कर चिला मने आसे ये pair of straight line डर individual straight line गुलो किवा भी बैठ कर चिला भालू क ए प्यार ऑफ स्ट्रेट लाइन डर इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन लो क्यों बिल्कुल नहीं चला शवर आगे शवर आगे पूरो इक्वेशन लगे हमें बी दिए डिवाइड कर दीजिए तेरे को तो उससे मात्रे का नहीं तो नहीं बी दिए ना सॉरी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिए डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर दिए तेरे वाई बाय एक्स तार होल स्क तले y by x की कोस्टों में तो something है चीलो। शेखांत देखा है मैं दूर स्ट्रेट लाइन ही रिक्वेशन बेच जाए तो इटा इटा। तो लाल्टीमेटली इटा क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो न ट्रीट करे। शेखांत देखा है मैं दूर इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन पे गए थे। इकहनो ठीक सेम कस्टे करे जी ना भाल कोड रखतो। एड़ा चिलो हमारे एंगल बाइसेक्टर जे पीआर ऑफ स्ट्रेट लाइन तोड़ी करें चितारी क्वेश्चन एड़ा के सॉल्व करें तो आमी दुरो इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन बच्ची इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन ने मल्टीप्लिकेशन टे इत्तर पीआर ऑफ स्ट्रेट लाइन तोड़ी करें आगे दिन लगा लाम तो भाई ये दुरो स्ट्रेट लाइन है y minus m1 x equals to 0 and y minus m2 x equals to 0 This is the straight line of pair of straight line What is the equation? y minus m1 x into y minus m2 x equals to 0 This is the first thing You know the straight line equation You know the pair of 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 straight line equation तभी तो तले इखा ने एट अच्छे एंगल बाय सेक्टर जब पेयर ऑफ स्ट्रेंथ तोड़ी करें चारी क्वेश्चन तले ए एंगल बाय सेक्टर जब पेयर ऑफ स्ट्रेंथ तोड़ी करें चे शेही क्वेश्चन टा कौन दुगो इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन ने मल्टीप्लिकेशन ने तोड़ी हुई चे एक टा एक्स प्लस वाई कोस्ट जीरो एक टा एक्स माइनस वाई कोस्ट जीरो है कि ना टू बोल भी काइंडली इधर अच्छा मतलब एंगल बाय सेक्टर जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तोड़ी करें चारी क्वेश्चन ठीक है ओके इधर के सॉल्व कर देख लाम दुगो स्ट्रेट लाइन ने रोशनी मुखे कुलू रोशनी स्ट्रेट लाइन के 
মাল্টিপ্লাই করলে সেই স্ট্রেট লাইন দিয়ে যে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন তৈরি হয় তারই কোশ্চেন পেয়ে যাই এখানে কোন দুটো স্ট্রেট লাইনের কোশ্চেনকে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে এটা এবং এটা তার মানে এই দুটো স্ট্রেট লাইন মাল্টিপ্লাই করে যেটা পেয়েছি ওটাই অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরের পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের কোয়েশন তার মানে এরা দুজন কে রে ভাই এরা দুজন অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর তাই না হ্যাঁ কিনা একটু বলবি কাইন্ডলি সবাইকে এটা বুঝতে পারলি দেবাজন বুঝতে পারলি দেবাজন বুঝতে পারছিস দেবাজন আচ্ছা বললাম হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এরা হচ্ছে এরা দুজন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর বিকজ এদেরকে মাল্টিপ্লাই করি আমি অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরের ইকুয়েশন পেয়েছি ওটাকে ভেঙেই তো আমি এই দুটো স্ট্রেট লাইন পেলাম না মানে এরা দুজন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর যেহেতু এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর দিয়ে তৈরি হওয়া পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন দ্যাটস ওয়াই এবং এদের দুজনের মাল্টিপ্লাই করেই এই অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর দিয়ে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন তৈরি হয়েছে মানে এরা দুজন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর তাহলে ওয়াই প্লাস এক্স ইকোয়াস টু জিরো ওয়াই মাইনাস এক্স ইকোয়াস টু জিরো আর অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরস আমায় কি দেখাতে বলেছে যে এক্স ইকোয়াস টু ওয়াই হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বাই সেক্টর দ্যাট ইজ ওয়াই ইকোয়াস টু এক্স ইজ ওয়ান অফ দ্য বাই সেক্টর তাই তো আমি তো দুটোই পেয়ে গেছি আমি তো দুটোই অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টর পেয়ে গেছি আমাকে দেখাতে পড়েছে কোশ্চেন কি দেখাতে পড়েছে যে দেখাও যে এক্স ইকোয়াস টু ওয়াইটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বাই সেক্টরস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমাকে দেখাতে পড়েছে যে এক্স ইকোয়াস টু ওয়াই হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বাই সেক্টরস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি অঙ্কটা বুঝতে পারলি এই চ্যাপ্টার শেষ ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারে আমি কোনো অঙ্ক করাবো না বিকজ এটা সিলেবাসে নেই ঠিক আছে ওকে বাট কিছু কিছু অঙ্গ বাড়িতে করিস পরের আমি নেক্সট চ্যাপ্টার ধরবো কিন্তু এই পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের কনসেপ্টটা নিয়েই কিন্তু আমি নেক্সট চ্যাপ্টার ধরবো পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনকে পুরো গুলে ফেলো পুরো গুলে থিওরিগুলোকে পুরো গুলে খেয়ে নাও তারপর বলে ভিডিওগুলো আবার দেখো আমি দিয়ে দেবো ভিডিওগুলো আজকে গুলে খেয়ে নাও তারপর কিন্তু আমি নেক্সট চ্যাপ্টারে যাবো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এবার থেকে ঠিক করেছি যেহেতু চার দিন পড়া হচ্ছে দুদিন সিসি ওয়ান পড়াবো দুদিন সিসি টু পড়াবো টানা চার দিন সিসি টু পড়াবো না ঠিক আছে তাহলে একটু বোরিং হয়ে যায় জানিস তো দুদিন সিসি ওয়ান দুদিন সিসি টু কোন কোন দিন সিসি ওয়ান আর কোন কোন দিন সিসি টু সেটা আমি অবশ্যই মেনশন করে দেবো চিন্তা করার দরকার নেই ঠিক আছে ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম কি বলার চেষ্টা করছি তাহলে তোরা বাড়িতে করবি হচ্ছে বাড়িতে করবি হচ্ছে তোরা দশের অঙ্কটা তো আমি করে দিলাম এগারোর অঙ্কটা করার চেষ্টা করবি এগারোর অঙ্কটা করে দেখা দেখি আমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম আমি তোদেরকে এগারোর অঙ্কটা করে দেখা আচ্ছা বারোর অঙ্কটা করে দেখা যা মেনে যাবো বারোর অঙ্কটা করতে পারলে ঠিক আছে বারোর অঙ্কটা করে দেখা আর তেরো তেরোর অঙ্কটা আমি করে দিতে হবে মনে হচ্ছে আমার তেরোর অঙ্কটা বা তেরো অঙ্কটা চেষ্টা করিস ঠিক আছে ওকে চোদ্দোর অঙ্কটা চেষ্টা করিস চোদ্দোর অঙ্কটা চেষ্টা করিস ব্যাস ব্যাস আর লাগবে না দশ করে দিচ্ছি এগারো বারো তেরো চোদ্দো চেষ্টা করিস ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আর লাগবে না সবার কাছে বই আছে সবার কাছে বই আছে কি কার কাছে বই নেই আচ্ছা কিনিস নি তাহলে কারিমা তোমার কাজটা কি হবে তাহলে এই চ্যাপ্টারের থিওরির পোর্শনটা পুরো প্রথম থেকে থিওরি অব্দি পুরো এবং যেই যে অঙ্কগুলো আমি করতে দিয়েছি সেই সেই অঙ্কের পেজগুলো মেনশন করে দেবো মেনশন করে পিডিএফটা দিয়ে দেবো ঝপ করে পিডিএফ দিয়ে দেবে আর পিডিএফটা না কারিমা একটা জিনিস বলছি পিডিএফটা না পেজটা খালি পেজটা নিয়ে করবি তোর আশেপাশে চাদর ফাদর চলে আসছে ওটা খালি পেজটা নিয়ে করবি খালি পেজটা ঠিক আছে ওকে চল তাহলে আমি রাখছি এখানে কালকে আবার ক্লাস তো নাকি কালকে আবার দেখা হচ্ছে নাকি কালকে তো ক্লাস তাই তো কালকে সকালে ক্লাস ওকে চল টাটা